மெத்தட் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் சூப்பர் பொசிஷன் அப்படின்னா மேற்பொருந்துதல் அப்படின்னு அர்த்தம் மேற்பொருந்துதல் அப்படின்னா ஒரு வேவும் இன்னொரு வேவும் நமக்கு சேர்ந்து மர்ஜ் ஆகி வந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மேற்பொருந்துதல் அப்படின்னு சொல்றது அதாவது இப்போ நம்ம சாங்ஸ் கேட்குறோம் அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கும் அந்த வாய்ஸும் சேர்ந்து தான் வருது ஸோ இந்த ரெண்டுமே கம்பைன் ஆகி வர்றது தான் இந்த சூப்பர் பொசிஷன் இந்த மாதிரி இந்த சூப்பர் பொசிஷன் மெத்தட்ஸை எங்கேயெல்லாம் முக்கியமாக பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னா மியூசிக் ஆப்டிக்ஸ் வேவ்ஸ் இந்த கான்செப்டை முக்கியமாக நம்ம இதில் பீம் டெஃப்ளக்ஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்டை நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒரு பீம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பீமில் இங்கே ஒரு லோடும் இங்கே ஒரு லோடும் அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ இந்த லோடு மட்டும் நம்ம தனியாக அப்ளை பண்ணும்போது இந்த பீமுக்கு இப்போ ஒரு டிஃப்ளக்ஷன்ஸ் உண்டாகும் இந்த லோடு அப்ளை பண்ணும்போது இங்கே ஒரு டிஃப்ளக்ஷன் உண்டாகும் ஆனால் இந்த ரெண்டையுமே நம்ம சேர்ந்து அப்ளை பண்ணும்போது என்ன வகையான டிஃப்ளக்ஷன்ஸ் உண்டாகும் அப்படிங்கிறதா இந்த சூப்பர் பொசிஷன் மெத்தட் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்தி நம்ம பண்ண போகிறோம் ஒரு சாங்கில் எப்படி வாய்ஸும் மியூசிக்கும் சேர்ந்து வருதோ இந்த லோடோட டிஃப்ளக்ஷனும் இந்த லோடோட டிஃப்ளக்ஷனையும் சேர்த்து நமக்கு ஒரு சாங்கை கம்போஸ் பண்ணுற மாதிரி இங்கே ஒரு டிஃப்ளக்ஷனாக கம்போஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மெத்தடுக்கு பேர் தான் மெத்தட் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் இந்த ரெண்டையுமே மர்ஜ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் இது அவ்வளோதான் இது வந்து ரொம்ப பெரிய கான்செப்டாக இல்லை இது ரொம்பவும் சிம்பிளான ரொம்ப குவாயிட்டான கான்செப்ட் ஆனால் முக்கியமான கான்செப்டும் கூட இப்போ நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்குற பாலங்களில் இந்த லோடு தான் ஆக்ட் ஆகணும் இப்படி தான் செயல்படணும்னா நம்மளால் எந்த கட்டுப்பாடும் விதிக்க முடியாது எவ்வளவோ கார் லாரி வண்டின்னு சொல்லி போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய நடக்கும்போது நம்மளால் இவ்வளவு காம்பினேஷன்ஸுக்கு நம்ம ஒரு பீம் டிஃப்ளக்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது சிங்கிள் பாயிண்ட் லோட் யூனிஃபார்ம் வேரியிங் லோட் இந்த மாதிரியான விதவிதமான லோடுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி ஃபார்முலாவை டிரைவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி இந்த காம்பினேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம வந்து டிஃப்ளக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த மெத்தட் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்திக்கலாம் இதுக்கான டெஃபினேஷன் கேட்டிருந்தாங்க இதுக்கான டெஃபினேஷன் என்னன்னா இப்போ நான் சொன்னது The deflection of a beam produced by various types of loads acting simultaneously can be found by superposing the deflections produced by the same loads acting separately. So, this is the definition. Superposition principle, how do you work on the beam? The beam hooks will be followed by the beam. The deflection and rotation will be very low. The deflection and rotation will be very low. The deflection and rotation will be very low. The load of the actions will be changed. இந்த ரோல்ஸ் இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் அது ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த சூப்பர் பொசிஷன் ப்ரின்சிபலாக நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியும் இங்கே நம்மளால் எந்த ஃபார்முலாவும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஏன் சொல்ல முடியாது அப்படின்னா நமக்கு விதவிதமான பீம்ஸ் இருக்குது சிம்பிள் சப்போர்ட்டட் பீம் கேண்டிலீவர் பீம் அதுக்கடுத்து கண்டினியூஸ் பீம் ஓவர் ஹேங்கிங் பீம் இந்த மாதிரியான விதவிதமான பீம்ஸ் இருக்குது அதுக்கடுத்து சப்போர்ட்ஸில் பார்த்தோம்னா ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட் இருக்குது ஹிஞ்சுடு சப்போர்ட் ரோலர் சப்போர்ட் இந்த மாதிரி விதவிதமான சப்போர்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்கடுத்து யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் லோட் அதுக்கடுத்து சிங்கிள் பாயிண்ட் லோட் இருக்கு இந்த மாதிரியான லோட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு பீம் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு அதுக்கடுத்து ஒரு பாயிண்ட் லோட் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அது சப்போர்ட்ல இருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல ஆக்ட் ஆகுது சென்ட்ரல் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா மேக்சிமம் டிஃப்ளக்ஷன் இல்லை சென்ட்ரல்ல இருந்து கொஞ்சம் நவுந்து ஆக்ட் ஆகுதா இந்த மாதிரியான பல காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கு இந்த எல்லா காம்பினேஷன்ஸையும் வச்சு தான் ஒவ்வொரு லோடுக்கும் தனித்தனியான ஃபார்முலாவை டிரைவ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஆங்கிள் ஆஃப் ரொட்டேஷனுக்கும் பீம் டிஃப்ளக்ஷனுக்கும் நம்ம டோட்டல் பீம் டிஃப்ளக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த பீம்ல செயல்படுகிற தனித்தனி லோடோட தனித்தனி டிஃப்ளக்ஷன்ஸை கண்டுபிடிச்சு அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும் போது நமக்கு இந்த டோட்டல் டிஃப்ளக்ஷன் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் அப்புறம் இன்னொருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க எல்லா ஃபார்முலாவும் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு இந்த காரணத்துக்கு தான் கையில டேட்டா புக்குன்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ இந்த டேட்டா புக்கையோ இல்லை சிவில் வந்து கோட் புக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த புக்ஸை ரெஃபர் பண்ணிக்கிங்க இவ்வளவு ஃபார்முலாவையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை அதனால இந்த ஃபார்முலா எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ண தேவையில்லை கையில் டேட்டா புக் வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி பேஜ் பிரிண்ட் அவுட் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ